Hello, good evening. Hi. <laughs> Uy, si va cieguita. Va cieguita. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you? <laughs> Fine, gracias. <laughs> and you? Excellent. How was your Tuesday? <laughs> ¿Qué tal su martes? Um, eh, good. Mm -hmm. At work? Easy? Eh, Cansado? Eh, Easy? So so. So so. <laughs> And you? Yeah, it was busy. Busy Tuesday for me. For me. ¿Cómo va con la plataforma? Le soy franca, no he ingresado, pero esta semana, ¿cuándo termina el curso? Esta semana. Esta semana. Eh, jueves. Uh -huh. jueves. Ah, pues tengo que hacer una parte hoy y una parte mañana para uh -huh. terminarla ¿Para porque... Para avanzar. Uh -huh. Para avanzar, sí. Ok. Porque no estuve, no estuve aquí en el país. <gasps> no. My chocolate. Sí, My chocolates? Where are my chocolates? Ahí <laughs> tengo. Where did you go? ¿Dónde fue? Where did you go? Uh, San Francisco. <gasps> nice. Okay. Mm -hmm. Nice. Sí. ¿Es first trip o fue el primer viaje o ya había viajado antes? It was your first trip? Eh, ya había viajado antes. Ah, okay. Mm -hmm. San Francisco. <gasps> Chinatown. China. <laughs> Uh, hay muchos, eh, está, me llevaron a uno que se llama eh, Red Lobster, Lo, <gasps> Lobster creo. Red Lobster, delicious. Uh, delicious, eh, ¿cómo se dice? Eh, el grande, eh, como que es camarón, pero la langosta. Ajá, crab, uh -huh. crab. Langosta. no, it's a lobster, lobster, así se llama, Red Lobster, porque ah, lobster lo es, es, um, me olvidó en español, eh, langosta, langosta, uh -huh. langosta uh -huh. lobster, ajá, y, pero y, delicious, delicious, uh -huh. delicious, uh, I hope, que pancakes, son los hot cake. <risa> pancakes, wow, y, y, tengo muchísimo y me, de no ir. y me llevaron también a, a las hamburguesas, la Tonics. in and out, creo que se llama, in, in and out, In and out, in, ya, ajá, uh -huh, super, las papas fritas, the french fries, delicious, vea, y las hamburguesas delicious. son como bien homemade, son como bien hogareñas, they're very homemade. Uh, sí, sí no el pan es, fre es diferente, el sabor. Sí, el pan es, es, es fresquito, es del día, y las papas son hechas en el momento. Uh -huh. Y uh -huh. con la piel, igual tipo Wendy's, como, como con ¿Sí? la piel, cae las papas. Uh -huh. Yes. Good evening, sí. Luis. Good evening, Cordelia. Wow, in and out. Wow. <laughs> I haven't gone to the United States maybe like in 10 years. Desde después de lo de septiembre 11, no ya no he ido. Fue hace, uh, uh, I remember. Delicious. Delicious. <laughs> delicious. <laughs> Eh, yo sí fui el, el año pasado fui a San Francisco y Los Ángeles uh -huh. okay. y el año el año antepasado fui cuatro veces fui creo que dos a Los Ángeles y dos a San Francisco ah nice wow nice that's good that's good chocolates next time chocolates many chocolates <laughs> I love chocolates I love chocolates. <laughs> A mí poco me gustan, fíjese, uh -huh. pero sí me regalaron chocolate. 
Yeah, imagine. Sí. Okay. Hi Daisy, good evening. Hi Cordelia, hi Luis. Hi. Hello. Hi. Hi Cordelia. Okay, so today, good evening to everybody. Vamos a comenzar. We're going to get started with pronunciation. Vamos a hacer un ejercicio secreto que tenía por ahí de rising and falling intonation. Cuando nosotros hablamos en inglés, we do not have to talk like that. Sino que tiene que tener un cantadito. Okay? No tenemos que pausar después de cada palabra. Al principio nos va a costar porque no sabemos cómo van las palabras. Pero las palabras a medida va, va pasando el tiempo van a empezar a unirlas. Por ejemplo, para encender la luz no dice turn on, sino que es turn on, turn on, por decirles algo. Entonces, eso se llama liaison, es cuando unimos palabras para que tenga esa melodía y no se escuche como palabra por palabra al pronunciarlas. Entonces, turn on, turn on, turn on the light. Por ejemplo, encendamos la luz, turn on the light, turn off, turn off the light. ¿Ven el cantadito? Turn off the light. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a empezar con una sesión, con un ejercicio, un exercise, ¿ok? De un libro que tengo que es, se llama American Accent Training, en el que nos enseña la pronunciación americana. ¿Ok? ¿Do you see my screen? ¿Ya? Yeah. ¿Do you see my screen? ¿Ven mi pantalla? No. Uh -huh. Yes. ¿Ok? Yes. To I the see. left, perfect. To the left, <coughs> vamos a tener dos, les voy a enseñar dos escenarios y lo vamos a aplicar con el tema de la ropa y del ING. Por eso quiero empezar con pronunciación. To the left, a mi izquierda, you're going to see que lo que está en negrito es lo que va a subir, la entonación donde va a subir. Y si, si se fijan, <coughs> perdón, si se fijan, son nouns. ¿Ok? Sustantivos, nombres. To my right es otro ejercicio. Las oraciones de to my right solo está en negrito el verbo. Lo demás no está en negrito. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en los nombres, ¿ok? Solo va a ser en los nombres, no en el verbo. Si yo me enfoco en el verbo, no voy a rise my intonation, no voy a subir mi intonación en los nombres. For example, veamos number one. Yo digo, Bob sees Betty. Entonces subo, Bob sees Betty. El inglés es exagerado. Te va, va a parecer gracioso, pero tienen que exagerar. ¿Ok? Por eso es que ellos dicen, oh my God, exageran. Wow. Es igual que we have to learn. Tenemos que aprender esa exageración a la hora de practicarlo. Bob sees <coughs> Bob, Bob sees Betty. Sees Betty. Entonces solo, solo subo en Bob y en Betty, ¿ok? Pero to my, that's to my left. To my right, solo voy a subir en el verbo. He sees her. He sees her. ¿Qué? Yes? Number two. Trate de hacer number two. He sees her. Bob sees Betty. Betty. Bob. Bob. Bob sees Betty. Very good. Bob sees Bob Betty. Sees Betty. Bob, Bob sees algo que Betty. les puede ayudar es mover la cabeza. Cuando quieran subir, igual usted sube. Como decir grande, usted hace eso. Bob B. sees Betty. Bob sees Betty. Bob sees Betty. Betty. Bob sees Betty. Bob ve a Betty. Quiere decir, he sees her. 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 Okay. Ahora, me quieren de que me remedar en todo lo que haga. Entonces, yo voy a decir la oración y usted me remeda a mí. Okay. Number two. Betty knows Bob. Betty knows Bo. 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 Betty knows Bo.
Betty knows Bob. Betty knows Bob. Betty knows Bob. She knows him. Betty knows Bob. She knows him. 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 Ann and Ed call the kids. 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 And and the kids. I call the kids. They call them. 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 Los niños. Ellos le llaman a ellos. Eso quiere decir, okay? En la segunda era, Betty conoce a Bob. Ella lo conoce a él, okay? Number four. Jan sells some apples. Jan sells some apples. Jan sells some apples. Más énfasis en apples. Jan sells some apples. Jan sells some apples. Jan sells some apples. Jan sells some apples. Sell some apples. Jan sells some apples. Remédenme. ¿Se acuerdan que cuando estábamos pequeños éramos expertos remedando a las personas? Igualito. Okay, quiero que me remeden a mí. Jan sells some apples. Jan sells some apples. Very good, excellent. She sells some. 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 She sells pero que le pongan SAP en inglés y remeden las conversaciones de los muñequitos. Aunque ustedes no lo crean, los muñequitos traen la mejor entonación que se puede, se, se, se puede conocer hasta el momento para aprender inglés. Entonces, programas, program, un, que vea un programa diario, un, de, me, de cuánto dura, no sé cuánto dura un, un episodio de un muñequito, pero póngalo en inglés. Y remedie los hora. diálogos. Y, y remedie los diálogos. Are we going to the park today? Y póngase a remedarlo. No. Are we going to the park today? Y remedie a los muñequitos hablando. Aunque usted no sepa al 100% el contexto de lo que dice. Pero vaya viendo la entonación de las palabras. Las va a ir reconociendo. Porque el vocabulario no es tan difícil. Es bien sencillo. Y es justo lo mismo una y otra vez. Pero eso le va a ayudar a. Raised intonation and dropped intonation. Are we going to the park today? Oh, yes, we are. Bring your friends. Let's go. Entonces, eso, eso, eso sube y bajas son los que necesitamos practicar. Entonces, a partir de ahora, quiero que empiecen a, a tener, por lo menos, o escoger en la semana qué día pueden dedicarle, por lo menos, a ver con SAP, que cambian de español a inglés, todo lo que tienen cable trae el cambio para inglés en los muñequitos y empiezan a hacer ese ejercicio, a remedar los personajes, puede ser Mickey Mouse, puede ser, eh, no sé, Peppa Pig, puede ser, no ya sé, estoy desfasada de los, los Paw Patrols, puede ser cualquier muñequito que vean por ahí que les llame la atención y empiecen a remedarlo. Pero no tiene que ser muñequitos eh, ya programas de adolescente, preadolescente, sino que tiene que ser los, los muñequitos de los niños chiquitos, o sea, la programación muy, muy infantil. Ok, like Peppa, como Paw Patrol, como ya, no como o los pía, algo de pijamas, no sé. Hay como varios programas por ahí. Si puedo, les, puedo, les voy a tratar de mandar links de videos, eh, si encuentro en YouTube, de algunas series que están, que pueden para que ustedes empiecen a remedar los, los diálogos, ok. Eso les va a ayudar mucho con la entonación. Y esta, este se lo voy a compartir también, este screenshot, para que lo practiquemos ahorita en parejas. Ok, now, este ejercicio lo estoy haciendo porque en la plataforma hay uno de I am wearing blue jeans. Entonces, si yo me enfoco, si yo voy a hacer mi énfasis en wearing, de usando con el, IN, el verbo usar, con el ING, I am wearing, 
Entonces yo, my, my rising intonation va a ir en usando. ¿Ok? I am wearing blue jeans. I am wearing a purple blouse. Entonces va a ir, I am wearing a purple blouse. Pero mi, mi enfoque es que el verbo va a subir como el, como el ejercicio que tenemos al lado derecho, to the right, ¿ok? So that's the idea with this exercise for you to practice y para que vean la tendencia y puedan también saber que cuando tenemos un verbo, solo nos enfocamos en el verbo. Cuando tenemos más nombres, nos enfocamos en los sustantivos o en los nombres, ¿ok? Ok, so I'm going to make groups really fast. Le voy a dar como like two or three minutes to practice this list, ¿ok? Ya les mando la captura de pantalla. To the groups. A WhatsApp. Give me one minute. Okay, I sent you the list to WhatsApp, okay? So you can practice Manuel and Luis. Okay, I sent you the list. I sent you the list to WhatsApp right now. Bob sees Betty. Bob sees Betty. Pero tiene que exagerar, ese es subirlo lo más alto que puede. Bob sees Betty. Bob okay. sees Betty. Yeah, Bob baja, sees, vuelve a subir Betty. Bob sees Betty. Bob sees Betty. Betty knows both. And, and Ed called the kids. Jan said, some up. The girl have a choice. They have one. The girls have a choice. Es como un cantadito. The girls the, have a choice. The girls have a girls, choice. Girls, girls. Es como girls. decir girl, girls. 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 The girls have a choice. The girls have, have a, a choice. choice. They have the, one, okay. The kids like the candy. They like it. The boys need some help. They need something. Helen should call her sister. She who call someone. Um, the murderer, no sé cómo se dice, killed the plumber. The killer a man. The tourist went shopping. 
They both stuff. Ok. Ahora cambiamos rol. Ay, <ríe> nos vamos desde arriba. Sí. Bob, sí, Betty. He sees her. Betty knows Bob. She knows him. And, and L call the kids. They call them. Jam sells some apples. She sells home some. Jam sells cars. She sells them. Will and I fix the vehicles. We fix we fix them. Carl, Hart, Bob, and me. He hears us. Dog eat. <laughs> Vaya, la tenemos. They eat. They, they eat them. They eat them. They eat them. Un poquito más rápido, Daisy. Okay? The girls have a choice. The girls have a choice. They have one. The kids like to candy. Very good. The kids like the candy. They like it. The boys need some help. Mm -hmm. They need something. Helen, who call her sister? She should call someone. se pronuncia? Should, should se pronuncia? Should. Mm. Should. Should. The murder rare killer the no. kill the plumber plumber la u se vuelve o the plumber. murder killed the plumber he killed a man the tourists went shopping they bought stuff. They bought stuff. Okay, they so try to repeat. Try to repeat after me. Remember, uh, remeden me. Okay, sí. vamos a hacer las larguitas. Las voy a hacer en desorden, pero quiero que me remeden en, lo, en la rapidez. Yo sé que al principio como empezamos, pero a medida las vayamos repitiendo, las vamos a ir diciendo con mayor fluidez. Okay, dogs eat bones, por ejemplo. Dogs eat bones. Dogs eat bones. The boys need some help. The boy eats some help. The boys need some help. The boys need some help. Very good. Ellen should call her sister. Ellen should call her sister. Call her sister. Ellen should call her sister. Ellen, Ellen should call her sister. Her sister. Um, the murderer killed the plumber. The murderer killed, killed the plumber. Killed the plumber. Un, una regla ahora ahí con los, con los verbos cuando terminan en ed, lo vamos a ver más adelante, pero no se dice, no se pronuncia la e al final, sino que siempre va a ser o sonido de, sonido t o sonido ed. Ok, entonces no podemos decir kill it, sino que decimos killed. Pero eso solo pasa con los verbos en pasado, los que son regulares. Killed, o Killed. worked, ajá, o loved. Pero no podemos decir worked, loved. Entonces, cuando son en pasado que terminan en ed, usualmente no se pronuncia la e. ¿Ok? Killed. Que es que? Killed. Ajá, Killed. Killed. The murderer killed the plumber. The murderer killed the plumber. Plumber. Entonces Lumber. dice que el asesino mató al plomero. Oh. He killed the man. 
he killed a he man. He killed a man. Very good. Okay. He killed a man. He killed a man. Okay, continue practicing. I'll be back. Okay. I'm going to go and check out the other. Comenzamos otra vez oh. arriba. Mm -hmm. If sí. you want to practice. Ma, que vayan practicando. Cada vez que lo van diciendo un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito más rápido. Okay. Comience. Ya le voy a poner el audio de esta. Ay, ay. Bueno, 95% ya. Bastante avanzado. Que vea, ya viste, ya, ya lo pasé. Porque dice que es 80% que necesita uno. Sí, ya lo pasé. Entonces. Did you practice? ¿Ya practicaron? Yes. Pero tienen que ir más rápido, más rápido a decir... Dogs in bones, Bobs in Betty, Jeans of Car. A medida que lo vayan repitiendo, lo tienen que ir diciendo más rápido, más rápido, más rápido, para que sea un poquito más fluido. Okay, ¿cuánto vemos? Especialmente el lado izquierdo, the left side, ok? The left side. De la de izquierdo, de... Bob, sí, sí, Betty. Betty knows Bob. Jan sells a marble. Jean sells car. Ese, el lado izquierdo. Practice okay. so you can say it faster, okay? A little bit faster. Un poquito más rápido, un poquito más rápido. Para que vayan viendo la fluidez. Bueno, empiezo yo entonces. ¿Quién más temas? I want to listen to you. Both is Betty. Betty knows both. Ann and Ed call the kid. Jan sells some apples. Jan sells car. Bill and I fix the bikes. Car eat Bo and me. Dogs eat bone. The girl have a choice. The kids like the candy. The boys need some help. Ellen Cho call her sister. The murder killed the plumber. Uh, the tourists went shopping. Okay, very good, very good. Una, un tip, Manuel. Remember, cuando tenga verbos en el pasado que terminen en ed, y eso va para todos, nunca se pronuncia la e. Siempre se omite la e y va a terminar en de, en te o en id. Entonces, en ese caso, en ese caso, perdón, it's killed. So the murder killed the plumber. Okay. Entonces todo, por ejemplo, para work no podemos decir work it, sino que decimos worked. O para love no decimos love it, sino que decimos loved. So, los verbos que terminan en ed no se pronuncia la e, ¿ok? Eh, entonces sería ser de 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 more de kill it, kill. Killed. No, no kill it, sino que killed. Killed. Uh -huh. Omitimos la omitimos la e. We always omit the e. No, no decimos kill it, sino que killed. Okay? Killed. Killed the plumber. Killed the plumber, yeah. Mm -hmm. The mother killed the plumber. Killed the plumber, yeah. Very good. Okay. Vaya otro más que lo pueda seguir. Luis or Jessica? Mm -hmm. Tiene que intentar el ejercicio de la izquierda. Puede ver mi pantalla. Sí. Ok. So el ejercicio de la izquierda, como Bob sees Betty. Entonces tiene que intentarlo diciéndolo eh, un poco más rápido de la primera vez. Can you read it? Try to read it. Oh, this is very. Mm -hmm. Number two. Sí, ¿Sí? Betty. Betty knows both. Very good. Um, Anna, no, no sé qué se dice. Anna o Anna. Uh -huh. Anna and Ed. Anna and and call the kill. Mm -hmm, very good. Jan sells some apples. Mm -hmm. Jan sells cars. 
Do you, do I stick the bulk? Team sells cars. Team sells cars. Number five. Uh, car sells. How is he wrong of me? Dogs eat bones. Number nine. Hello? Dogs eat bones. Hmm? The girls have a choice. The girls have a choice. Okay, very good, very good. Thank you, Luis. I'm gonna take you back to the I main screen. Mm -hmm. I'm gonna take you back to the main screen, okay? Right now. Pamela, <coughs> Solo seis estamos. Hola, 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 hola. Hello, hello, hola, hola. Hola. Okay, let's check it out. I want, do you, can you see my screen? Yes. yes. Okay. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? 
this topic along with all the other pre doing. For example, there will be a falling intonation. Notan la diferencia a donde you get up y a donde you drop the intonation. Donde sube is she getting up en preguntas es diferente. Si se fijan, la intonación en este caso solo es en los verbos. Is she getting up? What's she doing? Entonces, si es pregunta, tenemos que subir justo al final o bajar justo al final de, cerca del signo de interrogación. Okay? No al principio. Is she getting up? No. Is she getting up? What is she doing? Okay. Para que realmente suene como que estamos preguntando. Porque a veces se confunde y decimos, ¿me estás diciendo o me estás preguntando? Right? So, for it to sound like you're asking a question, you have to rise up. Okay? Let's see. For example, what's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? This topic, along with... Si lo enfocamos nuevamente, si lo enfocamos en el verbo, se lo hace en el verbo. Pero si lo hacemos en el noun, como en este caso, que es they, ¿se fija? What are they doing? Subimos en they, pero no en el verbo do, con ing, doing. ¿Ok? Pero si lo hacemos en doing, no lo hacemos en, en el sustantivo, o en el pronombre, o en la, de la persona que, de la que estamos hablando. Okay. All the other pronunciation topics require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, so this was the video, but then we have a practice. Quiero ver cómo estamos con la practice. And let's do it together. Me interesa mucho porque tiene que ver con pronunciación, ¿ok? So, I'm going to play it. Y ustedes me van a ir diciendo cuál es la respuesta, ¿ok? Hello, Miss. Hello. Tiene que darle al cuadrito de la esquina. Ah, oh, perfecto. Ahí. Thank you. Uh -huh. Oh, there you go. Okay. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Let's try it over again. One. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Do you think it's rising or falling? What do you think? Is it rising or is it falling? It's a falling. Right. Are you wearing a coat? Rising. Let's listen to it again. One. Are you wearing a coat? Rising or falling? Rising. Sorry, it's a rising. Okay, let's see. Let's, we're gonna see. Number two. Two. What are you doing now? What are you doing now? Falling. Falling. Okay, next one, let's see. Three. What time is it? What time is it? What time? Falling. Falling. Falling? Okay, vamos a ver. We're going to check it out.
four. Is it midnight? Is it midnight? Is it rising? Rising or falling? Rising. Rising? Yes. Rising. I don't know. Next one. Five. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Falling. Okay. And then that's Falling. One. Six. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Racing. 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 Okay, vamos a ver. Creo que es como... Wow. Pues aquí tienen nota gracias a ustedes. Thank you. That was awesome. Okay, good job. Good job, guys. Very good, very good. Nice. Okay, so we did a little bit of this. Okay. Now I want you to do the pronunciation for this one. ¿Cómo decía eso? Number one. How was it? Are you already caught? Are you wearing a coat? Pero pregunta. Are you wearing a coat? 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 Very good, very good. Next one. What are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? Very good. What are you doing now? What are you doing now? Okay. ¿Qué significa what are you doing now? What are you doing now? Now. 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 ¿Qué significa? What does it mean? Very good. ¿Qué estás haciendo ahora? What are you doing now? Uh huh. What are you doing now? I am cooking. I am. Class English. I am studying English class. Excellent. I am in English class. I am studying English. I am receiving my English class. I am talking to my daughter. I am doing homework, right? Okay. Next one. What time is it? What time is it? What time is it? It is. Tengo el relojito. Remember yesterday? Eight, eight, eight into nine. Eight into nine. Are you sure? Eight into nine. Eighteen to nine. Eighteen to nine. Okay. Or twenty. Twenty-two to nine, maybe. Huh? What time is it? It, it's, it is 8.38 or it is 38 minutes past 8 or it is 8.38 22 minutes to It is nine. 24 night. Okay, 20 to mm -hmm. 9. Mm -hmm. 20 to 9 or 22 minutes to 9. Very good, very good. Mm -hmm. okay, good job. Um, is it midnight? No. Midnight. Is it midnight? No. Is it midnight? Okay. Is it midnight? No, it's not. No, it's not. No, it's not. It's eight o'clock, for example. No, it's not. No, 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 no. Cuando hay un error en una pregunta, tratemos siempre de corregir. O sea, si nos preguntan, medianoche. No, no es medianoche, son las ocho. Okay, so we try to correct the sentence or the question. The answer in the question asked. Eh, is it midnight? Okay. No, it is not. It is 8.38 or 8.40. Are you wearing a coat? No, I'm not. I'm wearing a purple, purple blouse. Mm -hmm. What are you doing now? 
Oh, I am speaking to my students. Time is it? Ah, it is 8.38. So try to always try to look for the answer para que ustedes vayan practicando también, okay? Next one. What color is his t-shirt? My t-shirt is black. Very good. Digamos que pretendamos de que todos andamos con una camiseta. My t-shirt is purple. My t-shirt is black. Very good. My t-shirt is flower. <laughs> okay, flower. My t-shirt is red. My t-shirt is red. My t-shirt is red. My teacher color black. No ocupe color, solo diga my t-shirt is y el color. My teacher is black. Excellent, very good, Jess. <laughs> Okay. Very good, very good. Next one. What's your next one? Are you from Thailand? Are you from Thailand? Mm -hmm. Tú eres de Tailandia. De Tailandia. De Tailandia? No, I, am I, am I am from El Salvador. No, I am not. I am from El Salvador. Very good. No, siempre tiene que ir sí o no, porque está pre cuando preguntamos are, is, or am, es un sí o es un no. Ok. No, I am not. No, I am not. Corregimos. I, I am from, from El Salvador. Very good. Excellent. No, I am not. No, I am not. Ok. No, I am not. Excellent. No, I am not from Thailand. Very good. From East That's El Salvador. No, I am not from Thailand. Esa es otra respuesta. Muy bien. No, I'm not from Thailand. I am from El Salvador. Okay. I am Very from good. El Salvador. Questions? Preguntas? No? No. Okay. Now we're going to start with, we're going to start with the verbs in ING. El presente continuo. Les mandé este video. ¿Lo vieron? Did you watch the video? No, okay, don't worry. Um, can you see my screen? Pueden ver mi pantalla. Yes. Pueden ver. Yes. Can you see? Can you see? Okay. Ah, no. Pueden ver el cuadrito. The word. Afirmativa Santa. No, no pueden ver. Okay, I'm gonna, can you, ahora sí? Sí, sí. Okay, perfect. Okay, so in yes. ING, in ING, as you see, we have, ¿cómo conjugamos ING? Solo, simple y sencillamente tomamos el verbo en su manera regular y le agregamos ING, okay? Eso es todo. Pero para eso necesitamos un auxiliar, porque en español yo no digo yo cantando, yo bailando, yo comiendo, yo usando. Necesitamos yo es, ese estoy, ese estoy, el verbo estar, el verbo be, ¿ya? Es el verbo estar del verbo to be, ¿ok? Entonces yo siempre voy a decir, yo no puedo decir yo yo comiendo, tengo que decir, yo estoy comiendo. Entonces siempre va a ser, I am, y el verbo en ING. I am eating, I am drinking, I am cooking, I am playing, mm -hmm. I am running, ¿ok? Pero no puedo decir, I running, I playing, I cooking, ¿ok? Ahora bien, ese es en el, de la manera positiva. La manera negativa, como lo formulamos, sería... I am not. I am not cooking. I am not playing. Y siempre que ocupamos un negativo, vamos a corregirlo. Siempre cuando hay un negativo o está equivocado, siempre tenemos que corregir. I am not cooking. I am teaching English. Okay, yo no estoy cocinando. Yo estoy impartiendo una clase de inglés, for example. I am not cooking. I am listening to my teacher. Okay. I am. Después el verbo. La estructura siempre va a ser I. You, he, she, it, you, we, they, are, ok, más el verbo be, más el verbo ng. Y cuando pregunto, el verbo be va a pasar al inicio siempre. Are you cooking? Y mi respuesta va a ser sencilla, sí o no. No, I am not cooking. I am 
in my English class. I am listening to my teacher. I am doing my homework. I am, ¿ok? Entonces es así. Se cambia. Siempre que preguntamos, el auxiliar cambia. Ya no está a la par del sustantivo, sino que hoy está al inicio porque está, in, está haciendo una pregunta. Am I a teacher? Yes, I am. Um, is Cordelia wearing a black blouse? Mi respuesta sería, yes, she is. Okay, for example, are you, are you finished? Uh, no, are you working on your platform? Yes, we are. Porque todos están trabajando en la plataforma. Okay, so esa sería la estructura para el ING. Okay, como tenemos acá en el cuadrito. Se los mandé en WhatsApp. Si no se los mandé, se los vuelvo a reenviar. Creo que eso se lo mandé. I don't remember if I sent it or not. Can you check? Can you tell me if I sent it? I don't remember. Can you tell me? Do you remember? ¿Se los envié o no se los envié? No. No? Okay, I'll send it right now. Okay, no, so, no. no? Ok, so en el chat quiero que me pongan, quiero que me hagan preguntas, quiero que me pongan lo que están usando con el ING, hay lo que no están usando con el ING, I am not wearing, I am wearing, ok, um, are you wearing, ok, I want you to practice, quiero ver sus, el chat de Zoom, aquí en Zoom, quiero que en el chat escriban oraciones con I am wearing, I am not wearing, Are you wearing? Is she wearing? Is he wearing? I want you to practice. Quiero ver, yo comienzo. I am wearing a purple blouse. A purple blouse. When I listen to you. Okay, guys, write sentences, please. I want to see you elaborating sentences of what you are wearing right now. One. I am wearing, Marilyn, a red t-shirt. Siempre el color, oh, okay, a t-shirt, a red, y después lo que es, okay? Siempre lo que lo describe antes de lo, de lo que es. I am wearing a red t-shirt. Very good, Marilyn. Anybody else? Mm -hmm. Are you cooking? Remember capital letters. R, mayúscula, okay. A, are you cooking? Mm -hmm. I am wearing a t-shirt right now. Mm, I am wearing a gray t-shirt now. Eh, Luis, okay, change. I am wearing a gray t-shirt now. Solo cambiar el orden. Mm -hmm. I am wearing a flower blouse. I am wearing black shoes and brown, falta la N, Manuel, shorts. Porque tiene ofenita, shorts, uh -huh. brown shorts. I am wearing beige pants. Very good, Cordelia. I am wearing a, wearing a gray t-shirt. El color antes que t-shirt, okay? 
<laughs> Siempre se escribe antes. Always. Black pants. I am wearing black pants. Very good. Mm -hmm. Okay. Now, everybody, I want you to stop writing and I want you to listen. Y quiero que traten de escribir lo que van a escuchar. Okay, you're going to write in the chat the sentence, la oración que ustedes escuchan. Okay, in the audio. Ready? Hola, hola, no se escucha. Ok, la idea es que no vean lo que dicen las oraciones, sino que solo escuchen el audio. So write lo que escuchan en el audio, ok? One. Which one is David? David? There he is. He's wearing a jacket and tie. Okay, thanks. David is wearing a jacket and tie. <clears throat> David is wearing a jacket and a tie. Traten de escribirla. Try to write it. Lo ponemos en el chat. Yes, write it in the chat, please. Yes. Next one. David is wearing a jacket and a tie. Very good, Daisy. Very good, Marilyn. <clears throat> David is wearing a jacket and a tie. Jacket, Cordelia, with C. Jacket and a tie. Uh -huh. And a tie. Next one, number two. Two. I'm looking for Janet. Oh, she's wearing a long dress and she's got glasses. Janet is wearing a long dress and she's wearing glasses. Janet is wearing a long dress and she's wearing glasses. Now write it. A glasses, Marilyn? No, porque como es un par, ok, solo glasses. Sin el A, A significa uno. Solo Janet is wearing a long dress and glasses. Jesse, Janet is wearing a long dress, un vestido largo and glasses. Okay, next one, next exercise, number three. Three. Very good, Cordelia. Which one is Ron? He's wearing a dark suit and a tie. And sneakers. Sneakers? Okay, thanks. ¿Cuál sería la oración ahí? Which one is Ron? He's wearing a dark suit and a tie. And sneakers. Sneak. Ron is wearing... Tres cosas, three things. Listen to it again. Hagan su oración. Three. Which one is Ron? He's wearing a dark suit and a tie. And sneakers. Sneak. 
three things. Ron is wearing y pone las tres cosas que está usando. Tan, tan, tan. Three. Which one is wrong? He's wearing a dark suit and a tie. And Ron is wearing a dark, a dark uh, suit and a tie and sneakers. Dark suit, traje oscuro. Tie and sneakers, que son zapatillas deportivas, okay? Wow, guys, time has, con usted siempre vuela, es increíble. Um, I'm going to send you the link of this exercise so you can work on it para que usted pueda seguir trabajando en este. Okay? Le voy a volver a mandar el enlace para que lo puedan hacer ustedes de manera individual y sigan practicando el what are they wearing con el audio, okay? Thank you very much for today. I will see you tomorrow. Acuérdense que solo tenemos esta semana para terminar la plataforma, ¿ok? Y luego para comenzar en eh, básico 2, basic 2. ¿Ok, guys? Ok. Ok. Good night. Good night. Good night. Good night. Gracias totales for today. Bye. 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 <laughs> Sí, yo escucharía bien. No me la, 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 no me la,